வணக்கம் நேயர்களே இந்த காலை வேளையில் காலை பொழுது நிலை என்ற நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திக்கிறதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு ராஜா ஒரு போட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த போட்டியில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த போட்டியில் ஒரு பெண்மணி வெற்றி பெற்று ராஜாட்ட கேட்குறாங்க இந்த நாட்டோட புனித நீர் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி அப்போ அந்த ராஜா வந்து அந்த நாட்டு மக்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க யார் புனித நீர் கொண்டு வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தக்க சன்மானம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நிறைய பேர் புனித நீர் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் போது ராஜா ஒருத்தரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இதுதான் புனித நீர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தர் பக்கத்துலேருந்து வந்து ராஜா அது புனித நீர் அல்ல நான் கொண்டு வந்தது தான் புனித நீர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராஜாட்ட சொல்லும்போது அந்த ராஜா இங்கே கொடுங்க அதை நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ ராஜா அந்த நீரை குடித்து பார்க்கும்போது அந்த நீர் வந்து கசப்பாக இருக்குது இது என்ன நீர் இவ்வளோ கசப்பாக இருக்குது இது எங்கேருந்து கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா கேட்கும்போது ராஜா இது நம்ம நாட்டில் வாழ்கிற ஏழைகளோட கண்ணீர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ தான் அந்த ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சாமா நம்ம நாட்டில் ஏழைகள் இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம அநேக வேலைகளில் நமக்காகவும் நம்மளோட குழந்தைகளுக்காகவும் நம்மளோட உற்றார் உணவினருக்காக மட்டும்தான் நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம் மற்றவர்களுக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணுறது இல்லை மற்றவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணும்போது தான் அவங்களுடைய கஷ்டம் நமக்கு தெரிய வரும் எப்படி அந்த ராஜாவுக்கு தெரிய வந்துச்சோ கஷ்டத்தை அது போல் நமக்கும் ஜபம் வரும் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் டாக்டர் பியூலா ஆரோக்கிய வாழ்வில் நமக்கு இன்றைக்கி என்ன கற்றுக் கொடுக்குறோம் நம்ம பார்க்கலாமா வணக்கம் நேர்களே இன்றைய தினத்திலும் நான் உங்களுக்கு வந்து கல்லீரல் பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன் கல்லீரல் வந்து என்னது அதுதான் மெயினான வந்து ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ஆர்கன் நம்ம உடம்புல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றரை கிலோ இருக்கும் அந்த ஒன்றரை கிலோ ஆர்கன் அது என்ன செய்யும் அது என்ன பண்ணும் அதனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கல்லீரலுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அது வந்து நம்மளோட மேல் வயிற்று அதில் தான் அது இருக்குது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட்லேருந்து தான் அதை ஆரம்பிக்குது அது வந்து உங்களோட மேல் வயிற்றின் பகுதியில் மேஜராக பாதி இடத்தையும் அது தான் பிடிக்குது அந்த மேல் வயிற்றில் வந்து அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லீரல் பார்க்க ரொம்ப ரெட்டிஷ் ப்ரௌனாக இருக்கும் ரெட்டிஷ் ப்ரௌனாக சிவந்த நிறம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த சிவந்த நிறம் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம அதிலே நமக்கு தெரியும் அது ஒரு மெயின் சோர்ஸ் நம்ம வந்து பிளட் சப்ளை ஆக ஒரு மெயினான சோர்ஸ் வந்து இந்த கல்லீரல்னு பார்க்கலாம் இந்த கல்லீரலில் வந்து நிறைய உபயோகங்கள் இருக்குது நம்ம உடம்புல வந்து மெயினான ஒரு ஆர்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் ஒன்று ஆனால் அது ஒரு விசேஷத்த ஆர்கன் கூட சொல்லலாம் அது இந்த கல்லீரல் என்ன செய்யுதுன்னா பித்த பையில் வந்து இருக்கிற பைல் ஜூஸ் நம்ம சொல்கிறோம்ல அது உருவாகும் இடமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லீரல் தான் இந்த கல்லீரலிருந்து தான் இந்த பைல் ஜூஸுங்கிறது போய் பித்த பையில் போய் தங்கி இருக்கிறது அப்போ எல்லாமே இது உருவாகிற இடம் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லீரலில் இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட இதுல இருந்து வர்ற ஹார்மோன்ஸ் அல்லது என்சைம்ஸ் இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷனுக்கு ரொம்ப உபயோகம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னாலும் சரி ப்ரோட்டீன்ஸ்னாலும் சரி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொழுப்புனாலும் சரி எல்லாமே உங்களுக்கு அது வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஜீர்ணம் ஆகிறதுக்காக எல்லாம் வர என்சைம்ஸ் ஜூசஸ் எல்லாமே என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த லிவர்ல இருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த கல்லீரல் இருந்து இந்த லிவர் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிவர்ல இருந்து வர இந்த ஜூஸஸ் அல்லாட்டினா இதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதே இது பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு காரியங்களும் நம்ம உடம்பு சீராக போகணும் அப்படின்னா இந்த லிவர் வந்து இருக்கணும் இது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி டக்குனு டேமேஜ் எல்லாம் ஆகாது லாங் டைம் டேமேஜ் மாதிரி தான் அந்த கிரானிக் லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது டேமேஜ் ஆகி டேமேஜ் ஆகி அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மெயினாக வந்து அனிமிக் ஆவாங்க அப்படின்னா ரத்த சோகை நோய் வந்து இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் எப்படி வருது எதுனால வருது அது இந்த ஈரலுக்கும் அதுலலாம் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதோட யூசஸ் பார்க்கலாம் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி அது வந்து பித்த பைக்கு வந்து உங்களுக்கு பைல் ஜூசஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இன்னொன்று நம்ம உடம்புல மேஜராக பிளட் சப்ளை கொடுக்குறது அதுதான் 
மேஜராக பிளட் சப்ளை அது கொடுக்குனா அந்த வழியாக தான் நமக்கு ஆக்சிஜன் நம்ம உடம்புல ஒவ்வொரு செல்ஸ்க்கும் போகிறது ஸோ லிவரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நம்ம உடம்புல வந்து சோர்வாக ஆரம்பிச்சிருவோம் இன்னொரு மெயினான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு ஒவ்வொரு என்சைம்ஸ் எல்லாம் இது இன்னொன்று மெயினாக அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது இதில் தான் இன்னொன்று ஆல்பமின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு டைப் ஆஃப் வந்து ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் வந்து தாது பொருட்கள் அது நம்ம உடம்புல இருந்து அது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நம்ம உடம்புல டைஜஷனாலும் சரி நம்ம வந்து உடம்பு சீராக அமைகிறனாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே இது தேவைப்படுது சரி இந்த ஈரல் வந்து எப்போ நமக்கு உருவாகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஏழாவது வாரம் குழந்தைங்கள் வந்து கருவில் இருக்கும் போதே ஏழாவதுலேருந்து எட்டாவது வாரமே அது வந்து சின்ன சின்னதாக சின்ன ஒரு செல் வந்து அப்படியே பெருசாகி உருவாக ஆரம்பிச்சிருது சரி இது வந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருச்சு இல்லை இதுல இருந்து எத் எத்தனை விஷயங்கள் நம்ம தடுத்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா மெயினான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டிஸ் ஜா லிவர்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனைனாலே ஜாண்டிஸ் வந்துடும் இந்த ஜாண்டிஸ் ஏன் வருது அப்படின்னாலே உடம்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் மஞ்சள்னு ஆகிரும் கண்ணெல்லாம் மஞ்சளாக இருக்கும் அப்புறம் அங்கே போகிற யூரனும் மஞ்சளாக இருக்கும் வாமிட்டிங் பண்ணாலும் பித்த வாந்தி மாதிரி வரும் இதுலேருந்தே தெரியுது இதுவும் பித்த பைக்கும் இதுக்கும் ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பித்த வாந்தி அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கேல் பிளட் ஸ்டோன் சொல்லியிருக்கேன்ல அந்த கேல் பிளட் ஸ்டோன் பித்த பையில் வந்து கல் இதில் ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷனோ ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் லிவரையும் பாதிக்கும் ஸோ லிவரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு பித்த பையில் பாதிக்கும் இப்படி ஏதாவது இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஜாண்டஸ் வரும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா குடி நிறைய பேருக்கு இந்த குடி பழக்கம் வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஜாண்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் இந்த குடி பழக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது மொத்த காரியம் அவங்களுக்கு மற்ற விஷயங்கள்லாம் பாதிக்குதோ இல்லையோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு லிவர் பாதிச்சே ஆகும் குடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஒரு நாள் குடிக்கிறேன் இல்லை நான் வாரத்துக்கு ஒரு நேரம் குடிக்கிறேன் இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு நேரம் குடிக்கிறேன்னு சொல்கிறவங்க யாருனாலும் சரி குடி வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கல்லீரலை பாதிச்சே ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர்னு பார்ப்போம் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடி பழக்கம் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் வந்திருக்கு சரி குடிக்கிறவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து ரத்த சோகை ஒழுங்காக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாதவங்க ஒழுங்காக டைமுக்கு தூங்காதவங்க ஒழுங்காக தண்ணி குடிக்காதவங்க இது எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் வரும் சரி சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாண்டிஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கல்லீரல் சம்மந்தமாக எல்லா பிரச்சனைகளும் அப்படின்னா கல் வீ கல்லீரல் வீக்கம் இது எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ரத்த சோகை உள்ளவங்களுக்கு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கல்லீரல் வீங்கிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக அந்த ரிப்போர்ட்டில் அது இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா அது லாங் டேர்மாக ரொம்ப நாள் இருக்க இருக்க தான் அது வந்து ஒரு தொற்று நோயாகி அது ஃபுல்லாகவே அது வந்து அல்சர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம காப்பாற்றி எப்படி காப்பாத்திக்கலாம் அதுதான் ஏற்கனவே டேமேஜ் ஆயிருச்சு அந்த லிவரை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அற்புதமாக கடவுள் நமக்கு படைச்சது இந்த லிவர் பார்த்துக்கோங்க இந்த லிவர் எப்படின்னா ரிவர்சிபிள் ஆகிற செல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செல் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அது திருப்பி புதுசாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிறக்குள்ள செல்ஸ் தான் இதில் வந்து இருக்கு கிட்னி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் நம்ம இன்னொரு கிட்னியை தான் நம்ம எடுத்து வச்சு அதை டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி பார்க்கணும் ஆனால் இந்த லிவர் பொறுத்தவரை கொஞ்சம் லிவர் ஆகுது நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அல்லாட்டினா நம்ம ஒழுங்காக சரியாக கரெக்டாக இருந்தோம்னா மொத்த லிவரும் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும்னா புத்தம் புதுசாக நல்ல லிவர் மாதிரி ஃப்ரெஷ் செல்ஸ் வந்து இருக்கும் அதுக்கு தான் ரிவர்சபிளான உங்களுக்கு செல்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால் ரத்த சோகை வராமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படி ரத்த சோகை இருந்துன்னா உடனே போயிட்டு நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் சும்மா ஏதோ ரத் நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லிட்டு விட்டுறாதீங்க பார்த்துட்டு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க கல்லீரல் வந்து நீங்க அழகா வச்சுக்கலாம் என்ன நேர்களே டாக்டர் பியூலா கல்லீரலை பத்தியும் கல்லீரி
ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு ஒரு ஃப்ளவர் ஒரு வால் ஹேங்கிங் மாதிரி எப்படி இருக்கு பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன் இதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் சார்ட்டோ இல்லைனா டார்க் கலர் சார்ட்ஸ் சார்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஏ ஃபோர் கலர் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஃபாயில் ஃபாயில் பேப்பர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நம்ம ஷாப்பில் வந்து ஃபாயிலாகவே கிடைக்கிது இது உங்களால் வாங்க முடியலைன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபாயில் பேக்கேஜ் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிறைய இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி நிறைய பேக்கேஜ் நிறைய கிடைக்கிது இதை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை கூட நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா பாக்ஸ் நீங்கள் கடையில் கட்டிங்கன்னா ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இதை வச்சு நம்ம எந்த எந்த மாதிரி ஃப்ளவர் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நீ காட்ட போகிறேன் இதுக்கு தேவையானது கார்ட்போர்ட் ஷீட் இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட் ஷீட் அதாவது ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ்லேருந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நேவி டார்க் ப்ளூ இல்லை அந்த ப்ளூ வச்சு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை கவர் பண்ணிடுறேன் டிஃபிகல்ட் சென்டரில் வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம கவர் பண்ணிக்கணும் திருப்பிட்டு நான் வர மாதிரி சைடு ஒர்க்குற மாதிரி ஏன்னா அந்த எஜ் நமக்கு வந்துட்டு தெரியக்கூடாது அதை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஃபினிஷிங் இது மேலே வந்துட்டு நம்ம ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க ஃபாயில் பேப்பர் இந்த ஃபாயில் பேப்பர் வந்துட்டு நிறையா யூஸ் பண்ணலாம் இது ரொம்பவே ஈஸி இது க்ரஷ் பண்ணால் தான் இன்னும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அதனால் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீங்கள் அப்படி க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெட்டர்ஸ் தேவை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் சின்னதாக இந்த சர்க்கிள் சின்ன சின்னதாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சர்க்கிளாக பண்ணியிருக்கேன் மீதிக்கு பெட்டர் திலகம் மாதிரி வரும் ட்ராப்ஸ் இருக்குங்களா வாட்டர் ட்ராப் மாதிரி இந்த சைடு இப்படி பண்ணி அதாவது இந்த மாதிரி வரணும் திலகம் மாதிரி ட்ராப் மாதிரி இருக்கணும் இந்த ஷேப் இதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் பீசஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஷேப்னாலும் பண்ணலாம் இந்த ஃபாயில் பேப்பர் நீங்கள் எந்த எந்த மாதிரி பண்ணாலும் நமக்கு அந்த ஷேப் கிடைக்கும் ஸ்டார் மாதிரி பண்ணலாம் இல்லைனா அந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் பண்ணலாம் லீஃப்க்கு இதே மாதிரி தான் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லீஃப் மாதிரி கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் இன்றைக்கி ரெண்டையுமே சேர்ந்து உங்களுக்கு செஞ்சுறேன் செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணணும் ஃபுல்லாக கட் பண்ணாதபடிக்கு இந்த எஜ்ஜு மட்டும் விட்டுருங்க இந்த ஃபாயில் பேப்பர் நல்லாயிருக்கும் கேர்ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஃப்ளவர்ஸ் எந்த மாதிரி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபாயில் பேப்பர் பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் எந்த மாதிரி நீங்கள் வளைச்சாலும் அது அப்படியே வளையும் அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படி நான் வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பெட்டல்ஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் வந்துட்டு நம்ம அங்கங்கே வந்துட்டு பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் மேலே வைக்கிற ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி சென்டரில் கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க ட்ரை ஆகணும் இது கீழே வைக்கிறேன் இது ஒரு மெத்தட் தான் நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணாலும் பண்ணலாம் அது நம்மளுடைய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் 
எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஃபைவ் பெட்டல் இல்லைனா த்ரீ பெட்டல் இருக்கிற மாதிரி இது பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாயில் பேப்பரை வச்சுட்டு நல்லா இஃபோல் பண்ணிங்கன்னா அதை அந்த ஸ்டெம்ப்புக்கு தேவையானது கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி க்ரெஷ் பண்ணி ஸ்டெம்ப்புக்கு தேவையானது எத்தனை வேணுமோ ரெண்டு ஃப்ளவர்னால் ரெண்டு ஃப்ளவருக்கு தேவையான ஸ்டெம்ப்பு ஸ்பெசிஃபிக்கால் வச்சு ஒரு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூ கன் இருந்ததுன்னா உடனே நமக்கு ஒட்டிக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்கால் வச்சாலும் நல்லா பேஸ்ட் ஆகிக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு ஜஸ்ட் இப்படி க்ரெஷ் பண்ணி இப்படி க்ரெஷ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிங்கனாலே போதும் ஃப்ளவருக்கு இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம இப்போ சில்வர் கலராக இருக்கிறனால நல்லா டார்க் கலர் இப்போ ரெட் கலரில் நான் வந்துட்டு இந்த தர்மகோல் பீச் மாதிரி இந்த சர்க்கிளை வந்துட்டு நான் நடுவில் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லா பக்கம் கூடயும் வைக்கலாம் அங்கங்கே டாட் மாதிரி இல்லைனா கிளாஸ் எரிசு இருக்குது அங்கங்கே நம்ம வந்துட்டு இதை பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸோ இல்லைனா ஹெச்பி ஸ்ட்ரீட்டோ வச்சு நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வால் ஹேங்கில் பண்ணால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிராஃப்ட் ஷோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்
இந்த ஆலயம் ஏறக்குறைய நாற்பத்தாறு ஆண்டுகளாக அது புதுப்பிக்கப்பட்டது என்பதை யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொம்பது இருபதாம் வசனங்கள் படித்தால் நமக்கு விளங்கும் அந்த ஆலயம் ஒன்றுமில்லாமல் போகும் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு செங்கல் மேல் இன்னொரு செங்கல் கூட இருக்காது எல்லாம் தனித்தனியாக எல்லாம் பாட் பாட்டாக கலற்றப்படும் என்பதை ஆண்டு தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னார் இது எப்பொழுது நடந்தது என்றால் கிபி எழுபதாம் வருஷத்தில் ஆண்டு இயேசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர்த்து பரலோகத்துக்கு கிபி முப்பத்தி ஒன்றில் போனார் அவர் பரலோகம் சென்று ஏறக்குறைய சரியாக முப்பத்தொம்போது ஆண்டுகள் கழித்து எருசிலேம் தேவாலயம் நம் சரித்திரத்தில் படிக்கிறபடி ரோமர்கள் படையெடுத்து வந்து அதில் குறிப்பாக தீத்து ராயன் சீசர் டைட்டஸ் என்ற சீசர் அவர் என்ன செய்தாராம் இந்த படையெடுப்பில் அவர் தலைமை தாங்கி அவர் சொல்லியிருந்தார் யாரும் எரிசலேம் தேவாலயத்தை எதுவுமே செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு படை வீரன் அவன் எரிந்த ஒரு தீ பந்தம் எரிசலேம் தேவாலயத்துக்குள்ளே புகுந்து விழுந்து ஆலயம் முழுவதும் தீப்பிடித்து இருந்தது அப்படி எரிஞ்சு விழுது பார்த்தீங்கன்னா எருசலேம் தேவாலயம் இந்த ஏரோது அரசன் எவ்வளவோ தங்கம் இதெல்லாம் செலவழித்து ஆயிரம் நபர்களை அழைத்து அவங்களை கட்டடக்கல பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்து அவங்க போய் இன்னும் நிறைய பேர் கொடுத்து ஏற்குறை பத்தாயிரம் பேர் என்ன பண்ணாங்களாம் நாற்பத்தாறு ஆண்டுகளாக இந்த ஆலய புதுப்பிப்பு பணியை செய்தார்கள் ஆண்டு சொன்ன மாதிரியே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ எழுபதுல இந்த எருசலேம் தேவாலயம் ஒன்றுமில்லாமல் தீக்கரையாக்கப்பட்டது அந்த ஆலயத்தில் இருந்த தங்கம் எல்லாம் அப்படியே உருகி 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 செங்கல் கற்களில் எல்லாம் அப்படியே படிந்து தேங்கியது என்ன பண்ணாங்களா அந்த ரோமர்கள் இதெல்லாம் தங்கம் என்று சொல்லி அந்த தீயெல்லாம் அணைந்த பிற்பாடு தங்க கல் தங்க கல் போண்டு இருந்த அந்த செங்கற்களை எல்லாம் தங்கம் என்பதனால ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இல்லாதபடி அப்படி எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கலட்டி எடுத்துக்கொண்டு போனதாக சரித்திரத்தில் படிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஆண்டு சொன்ன மாதிரி ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் இப்போ தரையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செங்கல் மேலே இன்னொரு செங்கல் கூட இல்லை எல்லாமே தனித்தனியாக தனித்தனியாக உன்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு செங்கல் என்று நான் சொன்னேன் ஆனால் அந்த நாட்களில் அது பயன்படுத்தப்பட்டதோ அல்லது பெரிய பெரிய கருங்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதோ அந்த மாதிரியும் ஆனால் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இல்லை எல்லாம் பிரிக்கப்பட்ட தங்கத்தின் மேல் இருந்த மோகத்தினால ஆசையினால ரோமர்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் பார்த்தீர்களா கத்திர சொன்ன வார்த்தை அப்படியே நிறைவேறினது இந்த நாட்களில் அந்த கற்களை வைத்துதான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய எருசிலேமின் வெயிலிங் வால் அல்லது வெஸ்டர்ன் வால் என்று சொல்வார்கள் மேற்கு சுவர் அல்லது அழுகையின் சுவர் என்று சொல்வார்கள் அந்த சுவர் கட்டப்பட்டதாம் போன வருடத்தில் கத்தோட கிரவினால் எருசிலேம் சென்று வந்த பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இந்த வெஸ்டர்ன் வால் என்று சொல்லக்கூடிய வெயிலிங் வால் அழுகையின் சுவரை அந்த மேற்கு சுவரை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த சுவர் பகுதியை கட்டுவதற்கு அந்த கற்களை தங்கத்தோடு இருந்த அந்த கற்களை எடுத்து சென்றார்கள் ரோமர்கள் தங்கத்தெல்லாம் உருக்கி எடுத்துட்டாங்க பிற்பாடு இந்த கற்களை வைத்துதான் என்ன செய்தார்களாம் அந்த அழுகையின் சுவரை கட்டினார்கள் வெஸ்டர்ன் வால் அது இன்றைக்கு அழுகையின் சுவர் என்று அழைக்கப்படுகிறது தேவன் சொன்னது எதுவோ அது அப்படியே நடக்கும் தேவனம் கொடுத்துருக்கிற இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை நம்ம ஏதோ புஸ்தகங்களோடு ஒரு புத்தகமாக ஒரு சாதாரண புத்தகமாக நினைத்து விடக்கூடாது கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவரோ அதுபோல அவரை போலவே அவருக்கு சமமானது தான் நம் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய அவருடைய வார்த்தை ஆகவே நாம் இங்கே பார்க்குற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வசனமும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற உன்னதமான வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளை நம்பி பின்பற்றி வாழ்வோம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அவர் சொன்னது அப்படியே நடக்கும் கத்த நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக
என்ன நேர்களே கதை கேட்டீங்களா தேவன் சொன்னது அப்படியே நடக்குமா அப்படிங்கிறத எருசலேம் தேவாலயம் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி அழிக்கப்பட்டு போங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்ல இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் இதனாலும் நம்ம மூணு காரியங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் முதல்ல கல்லீரல்னா என்ன அதோட செயல்பாடுகள் ரெண்டாவது கார்போர்ட் ஷீட்டு வச்சு ஒரு வால் ஹேங்கிங் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மூணாவது எருசலேம் தேவாலயம் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி எப்படி இணிஞ்சு போகுது அப்படிங்கிறது தேவன் சொன்னால் நடக்குமா அப்படிங்கிற காரியங்களை குறித்த கதையை நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது மூணும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் மீண்டும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதீஷ்